Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye awamu ya tatu ya kipindi Yesu ndiye njia kweli na uzima kikileto kwako nami Keith Mwoki na naendelea kuzungumzia kuhusu sheria je sheria iliundiwa kina nani na tumeona sehemu ya kwanza sehemu ya pili na sasa sehemu ya tatu tunaendelea kuzungumza yale yale maneno na sehemu ya kwanza na ya pili tumeona vile Paulo amemwelezea Timotheo ya kuwa Mungu kitu ambacho anahitaji ni upendo. Na bila upendo basi wewe bado uko kwa sheria. Bila upendo inamaanisha wewe bado haujakombolewa. Wewe bado ni yule yule wa zamani. Na ningependa tuende sehemu ya eh, tatu tuweze kumalizia ah, hiki kifungu. Ah, twende kwenye kitabu cha Timotheo. Turudi kwa kitabu cha Timotheo. Um, tukaone mstari wa 19 Timotheo wa kwanza. Uh, wa kwanza sasa tunaenda pale mstari wa 19. Tukaone vile e, Paulo anazungumza hata zaidi. Actually ni mstari wa 18. Anazungumza Paulo anasema mwanangu Timotheo na kukabidhi agizo hilo liwe akiba. Amemkabidhi agizo lipi? Lili amezungumza mahali tumeona e, kwenye sehemu ya kwanza kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako ili katika hayo uvipinge e, uvipige vile vita vizuri this i charge this charge i commit unto you son timothy according to the prophecies which went before on you that you by them might war a good warfare kuna vita ambavyo tunapigana navyo vita vya kiroho sio vita vya kimwili kuna maroho ambayo kazi yao ni kuchanganya watu kuambia neno moja wakimaanisha lingine kuna watu ambao wamefungua makanisa kazi yao ni kudanganya watu eti kwamba ukifanya hili ukifanya lile utaweza kupokea uzima wa milele Ilhali tumeambiwa ni ukiamini tu utapokea uzima wa milele. Na hao ndio watu ambao Paulo alikuwa anazungumzia anasema Timotheo mwanangu wa kiroho tafadhali usishikilie maneno ya watu wengine na jiandae kwa hivi vita ambavyo tunapigana. Hivi vita ambavyo ni vya kulainisha lainisha maneno, lainisha ile injili ili watu waweze kupata injili kamilifu. Na anamwambia mstari wa 19, uwe mwenye imani na dhamiri njema ambao ambayo wengine wameisukumia mbali, wakaangamia kwa habari ya imani. Umesikia vile anasema, holding faith and a good conscience which some having put away concerning faith have made shipwreck. Kuna watu wame kosa imani jambo la kwanza na wamekosa pia dhamiri njema ambayo tunaita good conscience wamekosa imani wamekosa dhamiri njema na wameweza kuisukumia mbali na wakaangamia kwa habari ya imani yani they have made a shipwreck of their faith imani yao ni kama iliingia ili, ili kwenye maji ni kama vile meli ki E, ikienda mahali kutoka sehemu moja hadi kwenda sehemu nyingine halafu iangamie kwenye bahari ipate shipwreck labda igonge kitu kama vile ile ya Titanic iligonga jiwe na ikaweza kuangamia ndani ya bahari watu wengine imani yao ni kama imepotelea kwa hewa imepotelea kwa bahari kwa sababu gani kwa sababu ha, imani yao haiko imewekwa katika ile dhamiri njema Lazima uwe na dhamiri njema unajua kwa nini ninaamini yale ambayo naamini. Dhamiri njema ni you have a good conscience. I know why I am believing. Najua kwa nini naamini huyu Mungu. Watu wanaamini Mungu tu kwa sababu wanaamini. Ukiuliza mungu, mtu kwa nini we ni Mkristo? Anakuambia mimi ni Mkristo kwa sababu sote ni wa Kristo. Mimi nilipata kwetu tukiwa wa Kristo, nilipata mamangu akiwa Mkristo. Na mtu mwingine unashangaa wewe mbona unafata tu bila mpango ni kama watu wengi wa dini wanafata tu bila ile dhamiri hawaelewi they don't even have conscious of what they are doing kwao inakuwa tu ni rituals kumbuka Mungu alisema 
waabudu wa kweli ni wale wanaabudu kwa ukweli na kwa roho. Hao ndio watu ambao Mungu anataka. Na utaamini vipi kwa kweli kama hauna dhamiri ambayo inaofaa? Hauna dhamiri njema, utaweza aje kuamini kweli? Hauelewi ni nini unaamini, basi wewe kuamini kwako kutakuwa ni bandia? Lazima ujue naamini nini na naamini kwa nini. Okay? Ndiyo wewe usije ukaangamia kwa habari ya imani. Na mstari wa 20 unasema, katika hao wamo imenayo na iskanda ambayo nimempa shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Of whom is Himanaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan that they may learn not to blaspheme. Unajua kuna watu ambao kazi yao ni kumtuka na Mungu. Imani yao ni potovu, vitu ambavyo wanazungumza havina maana, ameunda mkutano lakini ukisikiza huo mkutano ni kumtuka na Mungu tu. Kazi ni oh, nilisikia mwingine akisema kama hutoi sadaka wendi mbinguni. Kama ufanye hii uendi wapi? Pandisha e, madhabao, shukisha madhabao, wekelea mbegu hii, nunua e, vitambara vyetu, nunua maji zetu, nunua hii na usiponunua hizi vitu hakuna mali unaenda. Hao ni watu ambao wanamtukana Mungu. Na hao ndio watu wanafanana na Himaneo na Iskanda. Watu ambao hata Paulo akasema nyinyi Nyinyi watu ambao mnaftenda mambo vile mnataka bila kujua na, na kukua na dhamiri njema ni nini mnazungumzia. Nyinyi nimeumpa kwa shetani ili mfundishwe adabu msije mkamtuka na Mungu tena. Na adabu inakuja. Adabu inakuja ndugu yangu dada yangu. Adabu ya wale ambao wamemdhihaki Mungu, wale wamemtukana Mungu, wale ameona Mungu hana maana wala wamemwangalia Mungu wakasema, ah Mungu sisi hatu, hatujali unasema nini na kuambia Biblia inasema ya kuwa yeye atalipisha na anarudi hivi karibuni anarudi hivi karibuni kuangalia wale wake na wale ambao sio wake ataweza kuwapiga kichapo ataweza kuwapeleka mbio kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema lakini bado bado yeye Mungu ni mwenye haki. Na we mwenyewe umeketi pale unauliza, "Je, mimi naweza kuwa natenda Mungu uh, yale haki kulingana na vile amezungumza ama namdhi haki Mungu?" Je, ni nadhamiri njema na imani yangu? Do I have a good conscience? Naelewa kweli kuokoka kuokoka kwangu ni nini? Naelewa ni nini haswa Mungu alinifanyia? Kwa sababu kama hauelewi nini Yesu Kristo alifanya basi wewe kukuka kwako ni bandia. Twende jambo la kwanza. Haswa ni nini Yesu alikuja kufanya duniani? Biblia inasema Yohana eh, 3:16 the most famous verse inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Unaona? Aliupenda nini? Ulimwengu. Akamtoa mwanae wa kipekee ili aje afe ili yoyote ambaye atamwamini asife bali awe na uzima wa milele. Yoyote ambaye atakamwamini hatakufa bali atakuwa na uzima wa milele. Lakini utamwamini vipi kama hauelewi unaamini nini? Dhamiri yako inakueleza uamini nini? Kuna watu wanaamini kuwa Yesu ni Mungu tu na basi. Kuna wengine wanaamini kuwa mbinguni ni sehemu fulani na ndio tunapigania tuende basi. Wengine wanaamini kuwa E, kuna mahali tunaelekea na sijui tunaenda vipi lakini mimi niko tu kanisani ndio watu wakichotwa kwa kanisa tuende wote. Wacha nikwambie watu hata kuja kuchotwa kwa kanisa. Kanisa ni watu wa Mungu. Kanisa si nyumba iliyojengwa na udongo na mawe. Kanisa ni watu wa Mungu. Na lazima ujue mimi nitakuwa baadhi ya wale watu wa kanisa kivipi. Mimi nitakuwa Mkristo kivipi. Mimi nitaokolewa kivipi. Na nataka kujua nikiwa na dhamiri njema, dhamiri ambayo inaelewa vizuri. Yaani mimi sitaki niwe na dhamiri ambayo ni potovu. I don't want to have a wrong conscience. I want to understand what salvation is. Na kuokolewa ndugu yangu ni rahisi sana. Kuokolewa ni vitu vitano. Huwa naeleza kila wakati. Kuokolewa ni vitu vitano. 
jambo la kwanza kuokolewa ni kukubali wewe ni mwenye dhambi lazima wewe ukubali enyewe mimi ni mwenye dhambi nimetenda Mungu maovu mengi na nastahili mimi kufa kwa sababu mimi nimeshatenda maovu na kama ushakubali yenyewe mimi ni mwenye dhambi na nastahili kupata kichapo cha cha, cha kifo kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti basi we tayari unajua situation yako unaelewa situation yangu ni mbaya na kama najua mimi naelekea kufa basi unauliza je kuna jambo lingine isipokuwa kufa tu na ndio Mungu anatuambia kwenye kitabu cha Warumi 6:23 kuwa karama ya Mungu ni uzima wa milele utoka nao na Yesu Kristo Bwana wetu. Kunayo karama there is an option out. Si lazima ufe kwa sababu ya dhambi zako. Kunaye mmoja ambaye alikufa kwa sababu ya dhambi zako na ndio alituletea habari njema. Na hiyo habari njema ndio tunaohubiri na ndio Paulo alipewa na Kristo Yesu kwenye kitabu cha Wagalatia wa kwanza mstari wa 11 12. Ndio anasema hii injili inayohubiri sio injili ya kwangu ni injili ambayo Kristo Yesu alinifunulia. Nikaweza kujua ni kwa minajili gani Yesu alikuja hapa duniani. Yesu alikuja ili atufilie sisi. Akamwaga damu yake, akazikwa na akafufuka kwa sababu yetu. So ukielewa hii hii ndio habari njema. Lakini si kusikia tu, lazima uelewe. Ndio dhamiri yako iwe njema. You have a good conscience on what you have believed. Ujiulize swali moja, mbona mimi singejiokoa? Ni nini kwa nini mimi singejiokoa? Shida ilikuwa wapi? Na kukujibu hii ni kukuambia ya kuwa wewe mwenyewe umekuwa mwenye dhambi. Umekuwa mtu ambaye hawezi jisaidia. Umekuwa mwenye dhambi. Na kama we ni mwenye dhambi, mwenye dhambi hawezi jiokoa. Lazima ukolewe na mtu mwingine ambaye hana dhambi. Na ndivyo Yesu akaja akaishi kutoka kuzaliwa hadi kufa hakutenda dhambi hata moja. Hivyo basi kumaanisha alitimiza ile sheria yote iliyotakikana na Mungu. Na akasema haya maisha ambayo nimeishi matakatifu, maisha yenye haki tangia mwanzo mpaka mwisho na kupa wewe kama utayapokea. Na watu wanauliza ndapokea vipi? Haya maisha ya Kristo ndapokea vipi uhai wa Yesu Kristo ndapokea vipi? Unaupokea kwa imani. Biblia inatuambia kupitia imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikiza neno la Mungu ndivyo imani inavyokuja. Kwa hivyo umeona stari tuko sehemu tatu. Umekubali we ni mwenye dhambi? Umesikia habari njema. Jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako. Umeelewa kwa nini? Yesu ilibidi afe. Ukishamaliza kuelewa basi unaamini. Kuna watu wanasikia wakaelewa lakini wasiamini. Anasema mimi nitaamini nikijua na kufa kesho. Nikijua niko karibu kuaga, maybe nimegongwa na gari accident pale, ndio nitaomba Mungu nimwambie haya Mungu nisamee. Basi kwa Mungu haiko hivyo. Hawezi amka tu kaambia Mungu haya basi nisamee sasa hivi haraka haraka kwa sababu nataka kuja. Haiku hivyo. Lazima uwe na uhusiano uwe na uhusiano na Mungu. Mungu sio mtoto ambaye utamchezea. Ucheze, ufanye dhambi zako, mambo yako alafu siku ya mwisho umwambie, "Oya Mungu, nataka kuingia sasa." Haya, haya, nipe password. Ngumu. Lazima uwe na uhusiano naye. Kwa hivyo lazima umwamini mapema mapema. Unaelewa? Na baada ya kuamini ni ukiri. Biblia inasema out of the abundance of the heart the mouth speaks yale tayari yamejaa kwa moyo wetu ndio tunanena ndio kichwa unena Ki, kinywa unena yale tayari yamejaa kwa moyo wetu na we mwenyewe kama umejaa e, maongo umejaa uovu mabishano hizo ndio vitu zita utakiri kwa mdomo wako lakini kama umejaa mambo ya Mungu hayo ndio mambo utayakayokiri hao ndio mambo ambayo utazungumza na wengine uambie ndugu zangu ni mimi nampenda Kristo na hata Mungu mwenyewe mwambie Mungu nimesikia habari njema nimesikia vile ulinifanyia na leo nimeamua kukombolewa ni rahisi sana kukombolewa ni kuelewa kukubali kuelewa kuamini na kukiri na kama leo hii umesikia habari njema na ungependa kukiri 
Mwambie Mungu wenyewe kweli nimesikia habari njema na sitaki kuachwa nyuma sitaki kuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wapuzi hawakuwaijua sitaki kuwa kama wale mabikra ambao walikuwa wapumbavu nataka niwe na Roho Mtakatifu basi ni wewe ni kumwambia tu Mungu na ukiri ukiwa unamaanisha kutoka moyo wako na ningependa tufunge macho yetu tuweze kukiri pamoja na basi utakuwa kiumbe kipya sema Mungu baba Naja mbele zako hii leo. Nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda mengi maovu, lakini wewe ni Mungu wa rehema na neema. Na ulikuja hapa ukakufa, ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Nimesikia hii habari njema na nimekubali kweli mimi siwezi bila wewe. Naomba hii leo nifanye kiumbe kipya. Lifute jina langu kwa kitabu cha, uh, cha, cha, cha uovu na uliandike jina langu kwa kitabu cha uzima. Kutoka leo nimekombolewa na sitarudi nyuma. Nipe roho wako mtakatifu aishi nami milele. Naomba haya nikiamini katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. So uh, ndugu yangu dada yangu popote ulipo kama Mwenyewe umekiri kwa mdomo wako na umeamini kwa moyo wako Biblia inasema kitabu cha Warumi kumi, kumi kuwa ukikiri kwa mdomo wako na uamini kwa moyo wako kuwa Yesu Kristo ni bwana na mokozi basi umekombolewa na Mungu anasema ye sio mwanadamu aweze kudanganya ye ni Mungu aliye hai na nashukuru sana kuwa na sisi kwenye kipindi na vile vile kama unaweza tafuta Biblia nzuri ya King James uweze kuisoma na kuielewa. Sasa hizi uko na Roho Mtakatifu atakuongoza kwa sababu ndiye mwalimu wetu anayetufunza vyote. Na vile vile tafutana na washirika wenzako ambao ni mwili wa Kristo, watu ambao wanapenda injili ya Mungu, watu ambao wanafundisha injili ya kweli, muweze kushirikiana ibada pamoja na utaweza kukua kwenye imani. Vile vile tunashukuru sana kuwa na si kwenye kipindi unaweza tufuata kwenye Facebook au uh, tufuate kwenye YouTube tuna channel ambayo inaitwa Keith Mwoki Kiswahili na Keith Mwoki English na Keith Mwoki Unscripted. Tuna channel tatu eh, kwenye YouTube na vile vile TikTok na sehemu zingine unaweza ukaweza kufunguka macho uh, kupitia yale mafunzo na Mungu atakuwa pamoja nawe. Mungu akubariki na ukue na wakati mzuri.